Anumanga imwe aseo. Watuke tanya imwe ino museo. Ama bindao nde. Family ya kwa. Ya hili ba. Family ya musuwitu kwa nde. This is from Korea. Korea. Nambai ya kamba. Ataba nyamo vo museo. Alatu ina mo. We built. Na wageni wetu kutoka semba ni mbali za inchi ya Kenya. Wacha mimi nianze kwa kusema kwamba leo ni siku ngumu sana kwangu. Na nilikuwa na siku kama hii wakati nilizika baba yangu. Ni siku nilikuwa natengemea na ninaomba Mungu ipite kwa haraka vile inawezekana. Nikiamka asubuhi ah baada ya kuwaza yale ambao yako mbele yangu ninastahili kufanya siku ya leo. Nilikuwa naomba Mungu wakati ukimbie kwa haraka sana. Kwa sababu Nilipo kuja jana nilienda kuangalia kaburi pale mtoto wangu atalala na ilikuwa ni wakati huo huo nilitoka Nairobi kuangalia kaburi ya baba yangu pale atalala na nilipoona kaburi ya baba na ya Janet nikakumbuka hayo na ilikuwa ni tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa elfu mbili na kumi ndiyo baba yangu aliaga na ye ndani ye janet ya liaga mwesi uo uo waine lakini tarea ishirina mbili hiyo naweza tu kusema mungu alinipa janet yeye kama mungu alifanya kazi yake akanipa mtoto mzima kasi yake akamalizia hapo na mimi akanipatia nami yangu nikafanya nikamlea Janet nikamsomesha Janet English accent was better than what has been spoken near by our siblings kisungu yake huyu Haungefumilia kwa dakika moja bila kumwambia I beg your pardon I did not hear what you said Lakini baada ya kumpeleka katika masomo na shule nzuri na kujitahidi vile ninawesa Mungu alipanga kivingine Mimi nilifikiri masomo ya Janet itamsaidia na imuongoze nilale mbele yake ndio yeye katika ujuzi niliompatia au tumie kunilaza mimi kama baba yake na hayo mawazo yanaingia kwa kichwa yangu kwa sababu kuna maswali najiuliza na mengine ya mengi ni kwamba ni kwa nini ni mtoto wangu lakini wakati Janet aliaga mimi kama baba nilikaa nikafikiria mambo mengi nikajiuliza maswali na nilikuwa sijaamini mtoto yangu amekufa wale tuliomba pamoja nyumbani every time i was asked to stand and say something I have always told the mourners that I've been standing here for the last two days, five days, six days, 
repeating the same message. Kitu moja tu ninaongea. Hata niliwaambia mimi ni mwimbaji na napenda kuimba ndio. Lakini ukiimba wimbo mmoja Jumatatu, kuimba Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Yesu asifiwe. Wimbo ni hiyo tu utachoka. Nikamwambia mimi niko karibu kuchoka kuzungumza. Na hata sasa ninajaribu hapa kujiunda kuja na maneno mengine maana ninaona kama yale nimeongea ndio ninarudia. Na ninaona kama mtu kila mtu amesikia yale nimeongea maana nimeyarudia imekuwa inaimba ndani ya kichwa changu. Na mimi ni mimi ni msungumzaji ni mwanasiasa. Na mnaweza kushuhudia hata katika interviews za TV au wapi. Ni ngumu sana uone mdhamu anasoma karatasi. Kwa hivyo nikiongea kitu mara tatu inakuwa mzee. Ukiniandikia statement hapa nisome pale na ni end, when I get to go through to verify what is written immediately imezeeka kwangu na nikienda pale akili yangu iko sehemu nyingine. Hiyo kitu ngumu sana mimi kusoma. Kwa hivyo sina mengi ya kusema ila tu niseme kwa siku zote baka njana nilikuwa naomba Mungu <laughs> Hii maneno ya Janet iwe ni ndoto. Isiwe ni kweli. Hau iwe ni historia nimepewa na mtu ambaye alikuwa ananidanganya. Na frankly speaking I was expecting a miracle to happen and make it turn it around that Janet did not pass on. Lakini jana mimi na mke wangu na Alice na Patricia na jamii wengine tukaenda mochuri. Arafu nikaona mwili wa mtoto wangu. Na nikamwangalia nikaona hawezi kusema na mimi. Hapo ndio niliamini mtoto wangu ayuko. Ke wangu alilia, kinali swalilia. Lakini mimi nilipata ile courage ambayo hujaona. Na nilipokuja nyumbani niliongea na waombolezaji waliokuwa nyumbani na nikamwambia mimi katika maisha haya leo nimekuwa mwanaume kuliko vile nilikuwa kabla ya kwenda mochari. Kwa nini? Kwa sababu niliamini vile ndauti alifanya. Na nikawaambia Pastor Leo you remember I said those words to you. Mwalwa he was there. Nikasema Mfaume Daudi alililia mtoto wake akakataa kula akajinyima kila kitu raha yake yote mpaka akaingia kwenye uchafu na na kujiangusha chini na kujifanya takataka ya mtu lakini wakati mtoto yake alikufa aliingia kwa nyumba akaitisha maji akaitisha chakula akaoga akapikiwa chakula na akatambasamu arafu wafanyikazi wakamuuliza wake inakuaje wewe wakati mtoto wako ni mgonjwa ulikuwa unalia na ulikuwa unatoa kila haina ya kuonyesha kwamba wewe una shida sasa inakuwaje baada ya mtoto kufa umechangamka na unataka kula hata chakula ile nzuri sana akasema haya yote niliyafanya nikidhani Mungu ataniurumea na ataponya mtoto wangu lakini kwa sababu amemchukua sasa sina haja tena ya kufanya niliyokuwa nikiyafanya. Na mimi nataka niseme baada ya kuona hayo niliamua kama mfaume Daudi kwamba nilikuwa na wasiwasi, nilikuwa nilikuwa sijaamini lakini kwa sababu sasa nimeamini Mungu achukue mtoto wangu na aweke roho yake pema peponi na aweze kupumzika mpaka siku tutaonana. Janet ameenda sita muona tena na nimesikia hata hapa mmesema yes i love my granddaughter melissa in fact when janet gave birth i sent for her from uk with her baby to come and be close to me na huyo mtoto ninampenda sana but i want to say one thing 
Mungu Mungu ana replacement ya mtu huyu aweke huyu The way you see mudama here you saw my children here they may look like me but they will never be me Agamba elangadi mwana wo kula mwe mugethe one mwana wa mudama lakini ti mudama Mungu ana replacement. Ukienda umeenda na hakuna tena. So Melissa at a, she will play a role as my grandchild and a niece to her aunties and, and, and uncles and friends. But she will never be Janet. Wewe Janet yuko na muumba wake, amekaa katika nafasi yake na mimi sasa nimemwachilia aende awe na Mungu wake Nimesikia hapa nasitaki kuongea siasa maana niko nyumbani Na I don't want to take advantage of being here at my home ground and this function being involved closely with me rafu niongee maneno ya siasa Lakini wewe basi utakuambia Biblia. Ona edo endete kuadia. Edumo ba uwe yekulio. Ni basi ta e ni woka e na no ina Biblia. Biblia si tu ana siasa itemewe mtu ene ngai. Na kunde kwe makulio ndukatie we ya wako na kuweza kuili hata kunde kwe makulio ala mundu sewu basi okakudwe nenga yi tune awe <laughs> wadwi na wa pasita okakudwa oeva we wala wated mudama okakudwa wala wated thisie Jube wolanga hiyo neta. Naja dhiki no ni za ukudwe Yesu ati nandu mombe ne bumbe wangili tano hii. Na ina unete kinengo kinai. Na we mwiti kiliwe siku kikwi kikwi. Na we si no sete man andu majino kwa mei hata. Na ngiti azi anga kudwe we. No we akuwe nda unenga we. Pai munenga ni Ila ne nduki zende to si ana yanwa ba No saile Yambe ni ateti ala meiva Yesu we atutangi Yesu we atutangi Na nye ni ati ya Yesu mbe nundu we mundu ume otewia na meko make ni magotu na kasi waka kamba taka indo kangi umbea bea sa wakwa wei tune kuhune kala na wei kwa ati waka na baabe tui ndonya kukatania nda mesi ya kaba andwana meita si hivi laba yesu wakunia wei ya mwingi angini na inizi ya hivi ya yesu wakuna wei ya andwama mumanyene uo it not just by the way he wanted to send a message na aini ni maina ba e si cha mulendo ina wadi museo na si mangu maingi ni takusemba nyana chao na kisebe na juni enda umea atetia lame ba ni mutati tamo 